bueno, gracias por acompañarnos, amigos, y seguimos a esta hora de la mañana con nuestro programa. Le habíamos hablado un poco del consumo de las drogas y lo más preocupante es que según las cifras de cedro, cada vez son más jovencitos, ¿no? Chicos de 12, 13 años y quizá antes los que se lamentablemente enrolan en este tema del consumo de las drogas. Para ello está con nosotros el investigador Jorge Vergara, quien ha presentado esta investigación el pasado miércoles en cedro. Bienvenido, Jorge. Buenos días, María Jesús. Muchísimas gracias por permitirme difundir un poco más esta información que hemos hallado en la investigación doctoral. Ahora, eh, ahora que ya eres efectivamente doctor, ¿no es cierto? Y parte de esta investigación, de esta criatura que tú has presentado en Cedro, se basa en testimonios. Y quisiera que nos transmitas un poco eh, a partir de estos testimonios que has recogido, qué es lo que está pasando con nuestros chicos. Eh, efectivamente, mi tesis es una tesis de tipo cualitativo que uh -huh. se basa en testimonios. He tenido testimonios de jóvenes entre 18 y 25 años, uh -huh. hombres y mujeres, y la verdad es que si trato de hacer un resumen, este resumen podría llevarnos a una situación bastante caótica uh -huh. en cuanto al consumo, ya que el alcance a la droga, el alcance eh, geográfico, el alcance económico de la droga, uh -huh. es mucho más corto hoy en día. Uh -huh. La diversidad de las drogas también nos presenta también allí un panorama eh, poco feliz uh -huh. para poder tener algunas soluciones al, al, a la problemática. Bueno, cuando yo te decía, Jorge, eh, y quisiéramos que le transmitiéramos a los televidentes, ¿no? Sobre la base de testimonio, quizás es lo rico también de esta tesis a decir de la propia Carmen Macías, que dirige el día de hoy Cedro, ¿no es cierto? Es que tú has logrado saber por qué los chicos deciden entrarle a las drogas. ¿Qué razones o qué factores marcan esa decisión? ¿No es cierto? Por ejemplo, he leído que es la ausencia de la madre, el abandono de la madre, uno de los factores interesantes. Sí, a pesar que el consumo de drogas no tiene patrones fijos, efectivamente la familia representa un núcleo o una marca bastante importante en tanto el joven cuando ya está en un centro de rehabilitación, que es donde yo los he entrevistado, trata de expresarte las, las, raz las razones, los factores que le llevaron a su consumo. Esa madre que probablemente eh, significa el abandono, como en el caso de un entrevistado en la ciudad de Iquitos, uh -huh. yo lo encontré a este muchacho en el centro Victoria uh -huh. eh, con una marca de plancha de herida, Dios mío, ¿dónde? de plancha en el pecho, uh -huh. porque lo habían detenido, una turba de gente que lo había encontrado robando a este niño, uh -huh. 17, 18 años. La madre ausente desde los 3 o 4 o 5 años que los abandona, el padre vendía fruta en las calles, tenían dos hermanos. Vas viendo cómo esta marca, digamos, esta impronta de una vida bastante, bastante difícil, les lleva a los jóvenes a andar solos en la vida, les uh -huh. lleva a que ellos encuentren, en, por ejemplo, los amigos o las malas amistades, las pandillas, esa familia que no han podido tener en casa y que les representa también, además, la posibilidad, ese riesgo de pertenecer o no per o participar o no participar de, de actividades delictivas, por ejemplo. Claro, este y sentir que de pronto, eh, de repente encontrar esa familia que nunca tuvieron en este grupo, que los llevó Además. por este camino de las drogas, ¿no es Además. cierto? Tú analizas también, y seguimos con el tema de la familia, uh -huh. que el abandono de la madre, porque marca muchísima diferencia entre lo que significa para un niño que lo abandone la mamá o la ausencia del papá. Sí, hay una diferencia. Sin embargo, esa madre ausente, cuando esa madre sí está presente, uh -huh. significa también sobre todo en la etapa de recuperación de los jóvenes, uh -huh. un, un valor o un personaje fundamental. Yo creo que la madre también puede convertirse con la información adecuada en una estrella de esta recuperación, porque uh -huh. veamos también cuáles son las soluciones. Sí, es un problema complejo, es un problema que en una sociedad del riesgo eh, es cambiante, es difícil de dar una sola solución, pero la madre podría significar bien informada uh -huh. un personaje con un rol fundamental y con una historia o con algunas historias con final feliz de las que yo de las que yo logré pues difícilmente en este momento uh -huh. en el momento de la entrevista tenían un final feliz pero podrían significar sí un final feliz si es que la, la madre de los padres gracias a Dios tenían un final feliz dices tú Jorge porque ya están siendo recuperados porque son chicos que finalmente están tratando de ser readaptados o tratados pero qué pasa con los que no que tienen ese grito desde el interior de su ser de su corazón de su alma y que lamentablemente aún todavía no han sido acogidos o escuchados te quisiera preguntar también por el tema de las distintas familias, como familia, el análisis de familia, la familia monoparental, 
eh, la estructura de una familia realmente y, y, y qué significa sí. eso en la decisión de entrar a las drogas. Claro, es que el, el tema es que debemos romper un poco esa figura tradicional de familia. Eh, recordemos que en tiempos tardos no ¿La familia nuclear? Exacto, ya la familia puede ser la familia eh, de, de, de primer, de segundo papá, de, de segunda mamá, tercera mamá, uh -huh. de los hermanos, pero medio hermanos. O sea, ya vivimos y además eso sucede desde hace mucho tiempo. El, el tema es que hay que sacarlo a la luz, uh -huh. y hay que tratarlo sin, sin, sin tapujos. Hay que decir, bueno, mi familia está compuesta así y así es como vamos a continuar y el vínculo social y así es como el Estado también por un lado y la sociedad civil por otro tienen que entender a estas familias, digamos, entre comillas, nuevas. Uh -huh. Esa familia tendría que ser el núcleo donde la información que podamos eh, brindar se difunda, sea muy abierta y sirva para qué? Para tener sobre todo a los chicos preparados. Porque finalmente el chico que va a consumir drogas lo va a hacer sí o sí, pero no tiene información. Hay que darle información. Claro, pero quizá puede más, como tú decías, esa soledad, ese absoluto abandono. Puedes vivir en una casa rodeada de mucha gente, pero no sentir la presencia Exacto. de ellos. El Exacto. hecho de, de buscar de alguna manera llenar esos espacios, la natura, naturaleza gregaria del ser humano, uh -huh. es un hecho natural. Así no es. es cierto. Cuando tú hablas de las familias monoparentales, de la tecnología agregada al tema de, de llenar espacios, ¿a qué te refieres? Eh, porque los chicos hoy en una sociedad individualizada eh, se aíslan y uh -huh. tratan de que los padres respeten sus espacios y empiezan por ejemplo los juegos, los juegos en red donde ellos viven ahí un mundo uh -huh. yo creo que la solución ahí en, en, en términos de cómo hacen los padres cómo deberían hacer los padres es tratar de integrarse Exacto. En ese mundo. claro que sí, claro que sí porque los chicos de, de todas formas si en casa no les permiten fuera lo van a tener uh -huh. entonces hay que y a escaparse y todo eso exactamente ahora pero siempre cuidando un poquito también digamos que no rebase los límites no te vas a pasar por contemplando a tu hijo cinco o seis horas en las redes en internet con la tecnología y tus brazos cruzados bueno, probablemente pues, hay que abordar el tema claro que sí ¿Cómo? porque ahí yo explico este hecho con una la paradoja del viento y el fuego Ajá. hay que modular muy bien no recordemos si es que hay más viento cuando el fuego ya, en, ya, ya empezó pues el fuego se va a avivar, ¿cierto? Entonces los padres tienen que ser eh, sumamente cautos. Uh -huh. Hay que estar en el momento que se debe estar, no hay que estar en el momento que no se uh -huh. debe tampoco estar. Así que en ese sentido tienen que ir midiendo también cuándo, cómo, dónde, pero de que deben estar sí. Entonces por eso es que se debe entender también la familia distinta, ¿no? La familia fuera del, del marco tradicional. ¿Para uh -huh. qué? Para que el encargado... Digo, yo, no sé yo te pregunto, por ejemplo, mira, un padre que vive lejos, que por haber, por razones de buscar mejores condiciones también de pronto tuvo que viajar, o la madre que tiene que hacer el chat. Tú nos decías en tu, en tu tesis, ¿se puede más bien utilizar y sacarle la vuelta al concepto preconstituido de que la, de la tecnología te aleja, sino más bien acá...? de usarlo como un mecanismo de comunicación. Por supuesto, están, como señalaba Carmen Macías el día de la presentación de mi investigación, las familias binacionales. Uh -huh. Esos padres, esa madre o esos padres que uh -huh. salen del país, que en nuestro caso, eh, digamos, ese índice ha bajado un poco por las condiciones económicas de nuestro país en este momento, pero uh -huh. hasta hace unos 5 o 10 años salían. ¿Cómo conseguías que el no sé. contacto permanezca? ¿Cómo se conseguías que el vínculo todavía esté ahí y se mantenga un poco fuerte? Entonces, hay que aprovechar la tecnología, no solamente hay que satanizarla, hay que aprovecharla también. Además, y una de las, de las afirmaciones, de las conclusiones de Carmen Macías alrededor de tu investigación, es que tú abordas este tema no como un gueto, no como un hecho, digamos, eh, como un target, sino algo aislado, sino como un aspecto integral. Por ejemplo, la relación entre la producción y la microcomercialización de la droga, de ahí que tenemos pues, eh, familias que se dedican, ¿no es cierto?, a este negocio. Exactamente, no podemos desvincular el tema, no lo podemos. Eh, a analizar de manera aislada el uh -huh. consumo de drogas, la microcomercialización, la venta, con un aspecto con, tan importante para el país en términos negativos, claro, ¿no? Uh -huh. Que es la producción de drogas. 7.5 toneladas o más descubiertas en el norte del país significa que mucha droga también se está quedando en el país. No todo es exportación. Hay droga que se queda y sobre todo en términos de drogas cocaínicas, lo que se queda, lamentablemente, es la pasta básica de cocaína que yo la considero la basura de la basura. Uh -huh. Y esa pasta básica podría significar en un aumento en la cotidianidad del consumo, uh -huh. una transformación, una persona que en 16, 17 años de su vida empieza con el consumo de pasta básica de cocaína y ahí sí tiene el, corremos el peligro de asociación con otros tipos de actos, por ejemplo, actos delictivos. Perfecto, vamos, vamos terminando un poco el asunto, digamos, hablando del rol del Estado, ¿no? Porque 
Mira, tú, estamos analizando de cada día, me decías, ¿a partir de qué edad, por ejemplo, son más jóvenes desde el día de hoy? ¿Desde el día de hoy ya están consumiendo drogas? Seguro, seguro tiene registrado que cada vez la edad de inicio de consumo ha bajado. Uh -huh. Hasta hace unos años la edad de consumo era 12, fue bajando a 11, tienes niños que se reportan con 10 años y ya inician su consumo de drogas. ¿Qué tipo de drogas? D drogas ilegales en general. Uh -huh. Puede ser... Marihuana, ¿Cuál es la más consumida? Puede ser pasta básica de cocaína. En el Perú la pasta básica de cocaína es la, la más consumida. Sin uh -huh. embargo, la variedad se amplía. Porque hoy en día en el Perú existe y se ha, entre comillas, democratizado, por ejemplo, las drogas sintéticas. Uh -huh. Que antes eran mucho más costosas, uh -huh. que hoy en día ya se producen en el país y que como, como tal han bajado sus precios y están, uh -huh. digamos, a disposición, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Y en ambientes donde normalmente se produce este consumo, que son sí. las discotecas, las fiestas y, y ese tipo de espacios. Entonces, ahora tienen hasta sus propias denominaciones, ¿no?, ese tipo de fiestas. Vayamos un poco ahora a ver, eh, digamos, la, 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 ¿qué nos toca? A partir de esta investigación nos dejas una serie de, de reflexiones y aristas por, por tratar, digamos, de, de entender, pero ¿qué uh -huh. debería pasar? ¿Qué ¿Cuál sería el rol, por ejemplo, de nosotros? María de Jesús, mantenernos más informados uh -huh. y no esperar que solo el Estado lo resuelva. El Estado tiene también otro tipo de problemáticas sociales que resolver. Uh -huh. Esto lo tenemos que resolver juntos. Estado, sociedad civil, quienes, familia sobre todo. Uh -huh. La familia tiene que existir eh, un, un deseo por mantenerse informados. El Estado puede, sí, significar un apoyo para que, por ejemplo, investigaciones... Eh, de este tipo se, se produzcan, eh, no solamente pensemos en los estudios epidemiológicos que son buenísimos, que cero por ejemplo los tiene, sino a la par hacer cualis, eh, la academia en ese, en ese sentido tiene que aportar mucho para que, para que la familia primero esté sumamente informada, bien informada, sin tabús, sin información digamos cerrada. Luego de eso, escuela. La escuela tiene que participar de esto. Y la salud también tiene que estar preparada. Acuérdate que tenemos 918 camas en el país, por lo menos hasta el año 2012, uh -huh. para eh, tratamientos de enfermedades mentales. De esas, 200 para adicciones. He leído también que la neurociencia, ¿no? La neurociencia, ¿cuánto puede ayudar? Pero es costoso, ¿todos tienen acceso a ella? Eh, bueno, hay que esperar primero que la neurociencia se desarrolle uh -huh. bien, de manera uh -huh. mucho más eh, concreta y entrarle también por ese camino. Hay uh -huh. diversos caminos, hay caminos, por ejemplo, de, de los tratamientos alternativos que habría que investigarlos un poquito más. El señor, eh, el doctor Jack Madrid, uh -huh. en Iquitos, en el centro de Taqui, en Tarapoto, perdón, en la ciudad de Tarapoto, uh -huh. eh, en el centro de Taquihuasi, ya tiene investigaciones y resultados sobre la ayahuasca como una medida para poder recuperar... Está conquistando al mundo entero en nuestra ayahuasca, ¿no? La gente está empezando a sentir pero, pero, mucha curiosidad. Pero con una cuestión guiada no como la ofrecen en muchos lugares, como una cuestión casi turística dentro del paquete turístico. Perfecto, Jorge. Bueno, el tiempo nos ganó. Si queremos agradecerte bastante, seguramente conversaremos un poco más sobre este tema. Y, eh, bueno, el investigador Jorge Vergara, hablándonos de las experiencias de riesgo y consumo de drogas ilegales a partir de los jóvenes en nuestro país. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Que sigan las investigaciones, ya las compartiremos aquí en el programa. Nos vamos a esta hora.